Pourquoi nos héros préférés entrent-ils en action dans le nouveau MMORPG Marvel Future Revolution Eh bien parce que les mondes parallèles entrent en convergence et toutes les terres sont sur le point d'entrer en collision. Alors évidemment on ne va pas laisser ça arriver, donc on sort notre panoplie de héros pour venir contrer cet événement et surtout pour rétablir l'ordre dans tout ce chaos. Et vu que tous les univers s'entremêlent, rien d'anormal à voir des dizaines de copies de Peter Parker ou de Tony Stark. Pour les grands fans du Marvel Cinematic Universe, ici on se rapproche beaucoup plus des comics. Dans le film, Ultron avait été créé par Tony Stark et Bruce Banner. Mais dans le jeu, le scientifique Hank Pym reprend son rôle de créateur de l'intelligence artificielle. Les développeurs respectent tellement l'univers comics qu'il n'y a aucune ressemblance avec les acteurs des films et je trouve que c'est beaucoup plus plaisant comme ça. Et pour coller encore plus aux comics, le jeu intègre 72 tenues par personnage issues des dessins. On a planté le décor, mais comment fonctionne le jeu On va choisir un héros qu'on va faire évoluer dans cet univers au travers d'une grosse série de quêtes pour défendre New Stark City. Ce qui nous permettra de débloquer au fur et à mesure de nos niveaux de nouvelles options de jeu. J'ai déjà parlé d'Ultron, mais dans cette pagaille, c'est pas le seul super vilain qu'on va rencontrer. Entre autres, on va aussi avoir des quêtes du Punisher pour affronter Wilson Fisk, alias le Caïd, ou encore Daredevil pour combattre la secte criminelle La Main. Par contre, si on veut monter une escouade, et surtout le bonus qui est lié à cette escouade, il faut monter plusieurs personnages, ce qui nécessite de refaire exactement les mêmes quêtes. Vous me direz, comme dans n'importe quel RPG. Mais dans un RPG normal, quand on décide de reroll, c'est un choix. Là, ça devient un peu obligatoire. Bon, ok, il y a quand même une série de quêtes d'introduction avec des cinématiques parfaitement réalisées pour chaque personnage, mais ça ne dure que quelques minutes. Pour pallier à ça, il y a un mode automatique, activable sur demande, qui permet de laisser notre personnage rejoindre les points de quête, voire même les combats tout seul. Il faut simplement vérifier que la vie du personnage n'est pas dans le rouge. Côté MMO, après m'être un peu renseigné sur un Discord francophone, a priori vous trouverez pas mal de français ou de francophones sur les serveurs Asgard 1 ou Midgard 3. Ça sera utile pour rejoindre une alliance et donc une partie du contenu Endgame. D'ailleurs, c'est quoi le Endgame Quel est l'intérêt de continuer à jouer quand on a fini l'arc narratif L'objectif ultime du jeu, c'est le PVP. Débloquable au niveau 47 de notre personnage, ça nous permet d'affronter d'autres joueurs en duel ou dans une arène de 50 joueurs pour montrer à quel point on est fort. Dans l'équilibrage actuel, Star-Lord semble être le plus mauvais aussi bien en PvE qu'en PvP. Pour le reste, faites-vous plaisir à jouer le personnage que vous aimez le plus. Dans tous les cas, vous allez en jouer plusieurs si vous vous investissez vraiment. D'ailleurs, pour vous aider à démarrer, vérifiez les codes en description. Il y en a actuellement 7 et j'essaierai de les maintenir à jour. En résumé, l'arc narratif dans l'univers Marvel devrait ravir les fans de la licence au moins le temps d'accomplir toutes les quêtes du jeu. Sur le long terme, il va falloir faire des quêtes quotidiennes et des opérations de type Blitz ou Raid pour continuer à faire évoluer nos personnages et nous faire plaisir dans ce PVP bordélique à 50 joueurs. Et si ça ne nous suffit pas, on va aussi pouvoir monter notre niveau d'escouade en jouant plusieurs héros et donc passer des centaines d'heures dans l'univers Marvel. Je ferai d'autres vidéos sur ce jeu avec des astuces pour bien débuter ou les choses à ne pas faire. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse ou les astuces que vous souhaitez partager aux débutants. Je vous souhaite à tous une bonne découverte et à bientôt